റിസർച്ചിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണുകയുണ്ടായി അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻ ഒരു പത്ത് തരം സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻസ് എന്താണെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂവറിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ കൂടി ഈ സീരീസിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സീരീസ് ലഭിക്കുവാനായി പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക അതോടൊപ്പം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക വെൽക്കം ടു അനദർ ക്ലാസ് ഓഫ് ഐ പ്ലസ് ആദ്യമായി രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറുകളെ തരംതിരിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് അടുത്തത് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കൃത്യമായ പ്രോബബിലിറ്റിയുള്ള വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഈച്ച് പോപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് ഹാസ് എ നോൺ ചാൻസ് ഓഫ് ബീങ് ചൂസൺ ഫ്രം ദ സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് വരുന്നത് പോലെ ഏത് സംഖ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനും ഒരേ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഒരേ സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അഞ്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്തതാണ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് വി ഡു നോട്ട് നോ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈച്ച് പോപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് വിൽ ബി ചൂസൺ ആൻഡ് ഓർ വി കെ നോട്ട് ബി ഷുവർ ദാറ്റ് ഈച്ച് പോപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് ഹാസ് എ നോൺ സീറോ ചാൻസ് ഓഫ് ബീങ് ചൂസൺ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയെ പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ജഡ്ജ്മെന്റ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആണ് അവിടെ എക്സ്പേർട്ടിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു എലമെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പർ ഫ്രം ദ പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല റാൻഡമായിട്ട് അല്ല അവിടെ ഈ കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് ജഡ്ജ്മെന്റ് സാമ്പിളിംഗിൽ റിസർച്ചറിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെയോ അവരുടെയോ വാല്യൂ സിസ്റ്റം എന്താണോ അതനുസരിച്ച് സാമ്പിളിംഗിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും നോൺ സീറോ ചാൻസ് ഓഫ് ബീങ് ചോസൺ എന്നുള്ള പോയിന്റും ഇവിടെ ഇൻവാലിഡ് ആയി തീരുന്നു ഓരോ എലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ സീറോ ചാൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എക്സാമ്പിളുകൾ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തീരും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡിനെ പറ്റി നോക്കാം വോളന്ററി സാമ്പിളിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് എ വോളന്ററി സാമ്പിൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു സെൽഫ് സെലക്ട് ഇൻ ടു ദ സർവേ ഓഫൺ ദീസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഓഫ് ദി സർവേ സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ന്യൂ ഷോ ആസ് വ്യൂവേഴ്സ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ എൻ ഓൺലൈൻ പോൾ ദിസ് വുഡ് ബി എ വോളന്റിയർ സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണവും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ടി വി ഷോയുടെ ഇടയിൽ ആരൊക്കെ ഈ കോഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് എം എസ് അയച്ച് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എസ് ഓർ നോ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ആ ചോദ്യത്തോട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നവർ മാത്രമായിരിക്കും ആ സാമ്പിളിൽ പങ്കെടുക്കുക ആ സാമ്പിളിംഗ് സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കുക അങ്ങനെ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന റെസ്പോണ്ടൻസ് ഈ കോഴ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ആ സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പം ഈ വോളന്ററി സാമ്പിളിംഗിന് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഇവിടെ എല്ലാ എലമെന്റിനും ഒരേ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ല എന്നുള്ളതും വളരെ വ്യക്തമാണ് അടുത്തതാണ് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് എന്താണ് കൺവീനിയൻസ് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗിലെ എലമെന്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് തീർച്ചയായും ഇതും ഒരു നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് എ കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഈസി ടു റീച്ച് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവർ ഷോപ്പിംഗിന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാണ് അവരുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോയി ഏറ്റവും കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്തിന് കണ്ടെത്തുന്ന കുറച്ച് പേരെ ആയിരിക്കും സർവേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന കുറെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്
ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണം നോൺ പ്രോബിലിറ്റി അടുത്ത അഞ്ചെണ്ണം പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സുമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തേതാണ് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ചില പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്നതിന് കോട്ട ഇത്ര അളവ് മാത്രമേ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ഈ സാമ്പിളിംഗിലും പറയുന്നത് വെൻ ഇന്റർവ്യൂവേഴ്സ് ആർ സിംപ്ലി ഗിവൻ എ കോട്ട ടു ബി ഫിൽഡ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രാറ്റ ദി ആക്ച്വൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഐറ്റം ഫോർ സാമ്പിൾ ബീങ് ലെഫ്റ്റ് ടു ദ ഇന്റർവ്യൂവേഴ്സ് ജഡ്ജ്മെന്റ് സൈസ് ഓഫ് കോട്ട ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ടു ദ സൈസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റം ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ എ ഫോം ഓഫ് നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് സ്ട്രാറ്റ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷനെ പല ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്ട്രാറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനായി ഒരു സർവേ നടക്കുകയാണ് അവിടെ ജോഗ്രഫി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റകളായി ഡിഫൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയെ സ്ട്രാറ്റ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഇത്ര പേരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് സർവേ നടത്തണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കോട്ട സാമ്പിളിംഗിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കോട്ട ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ട്രാറ്റയിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേസ് പറയുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും അവിടെ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഒരിക്കലും ഈക്വൽ അല്ല അത് ആ റിസർച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതും ഒരു നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് അടുത്തതാണ് സീക്വൻഷ്യൽ സാമ്പിളിംഗ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നീക്ക് ആണ് ഹിയർ ദ റിസർച്ച് എ പിക്സ് എ സിംഗിൾ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം ഇന്റർവൽ കണ്ടക്ട്സ് ദ സ്റ്റഡി അനലൈസ് ദ റിസൾട്ട്സ് ദെൻ പിക്സ് അനദർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് ഇഫ് നീഡഡ് ആൻഡ് സോ ഓൺ അൾട്ടിമേറ്റ് സൈസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഇസ് ഡിറ്റർമിൻ അസ് ദ സർവേ പ്രോഗ്രസസ് പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ സാമ്പിൾ സൈസ് ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ കേസിൽ സാമ്പിൾ സൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ഒരു ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയും ഒരുപോലെ ആവണമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഈ കേസിൽ ഒരു സാമ്പിൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റത്തിനെയോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സാമ്പിളായി പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും അതിനുശേഷം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വാലിഡ് ആണ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് ആ സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ലെവലിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സെറ്റ് സാമ്പിൾ കൂടി എടുത്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വരാം അക്സെപ്റ്റൻസ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നുള്ളത് സീക്വൻഷ്യൽ സാമ്പിളിംഗിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ഒരു ലോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു കമ്പനി ഒരു പൗൾട്രി ഫാമിലി നിന്ന് കോഴി മുട്ടകൾ നമ്മൾ വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടുത്തെ സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊസീജിയർ സീക്വൻഷ്യൽ സാമ്പിളിംഗിന് ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും ആദ്യം ഒരു പത്തെണ്ണം എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ റൂള് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ റിസർച്ചിനും ഓരോ സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊസീജിയറിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും റൂള് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം കേടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഇരുപത് യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ കൂടി എടുക്കണം അതിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഏറ്റവും മാക്സിമം രണ്ടെണ്ണം എങ്കിലും കേടാണെങ്കിൽആ ലോട്ട് മുഴുവൻ റിജക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം പത്ത് കോഴിമുട്ടകൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുന്നു അതിൽ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ സാമ്പിൾ ആ ലോട്ട് മുഴുവൻ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി അതിൽ പരമാവധി ഒരെണ്ണമാണ് കേടുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിൾ കൂടി നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കും ഇനി രണ്ടെണ്ണം കേടാണെങ്കിൽ ആ ലോഡ് മുഴുവൻ റിജക്ട് ചെയ്യും റാൻഡമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പത്തെണ്ണം എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ എത്ര എണ്ണമാണ് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സമയത്തിനനുസരിച്ചും ആദ്യത്തെ സാമ്പിളിലെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഒരെണ്ണമാണ് കേടുള്ളതെങ്കിൽ ഇരുപതെണ്ണത്തിന്റെ വേറൊരു സാമ്പിൾ കൂടി പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെയും രണ്ടിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട മാത്രമേ കേടായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ പൂജ്യം മുട്ട മാത്രമേ കേടായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ അക്സെപ്റ്റ് സാമ്പിൾ അല്ല പോപ്പുലേഷൻ മുഴുവനായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും രണ്ടെണ്ണമോ അതിലധികമോ കേടാണെങ്കിൽ ആ ലോട്ട് മുഴുവൻ റിജക്ട് ചെയ്യും
ഏത് സംഖ്യ വരാനും വൺ ബൈ സിക്സ് ചാൻസ് ആണ് അല്ലെ കോണിയും പാമ്പും കളിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഈ ആറ് നമ്പറുകളാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഏത് നമ്പരാ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അത് വൺ ബൈ സിക്സ് ചാൻസിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിന് ഉദാഹരണമാണ് ലോട്ടറി ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോട്ടറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിന്റെ എലമെന്റ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തതാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ട്രാറ്റ എന്താണെന്ന് കണ്ടു സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെയും അപ്ലൈഡ് ആവുന്നത് വിത്ത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഗ്രൂപ്പ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ദെൻ വിത്തിൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിൾ ഓഫൺ എ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഇസ് സെലക്ടഡ് ഇൻ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ കോൾഡ് സ്ട്രാറ്റ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ്ങിൽ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യ മുഴുവനായി പരിഗണിച്ചാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിലൂടെ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് ആ സ്ട്രാറ്റയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് നമ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ്ങുമായി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വിത്ത് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് എവറി മെമ്പർ ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് അസൈൻ ടു വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് എ ക്ലസ്റ്റർ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ ഇസ് ചൂസൺ യൂസിംഗ് എ പ്രോബിലിറ്റി മെത്തേഡ് ഓൺലി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്തിൻ സാമ്പിൾഡ് ക്ലസ്റ്റർ ആർ സർവൈഡ് സാമ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എലമെന്റ്സ് ഓൺലി ഫ്രം സാമ്പിൾഡ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് മുൻപ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ്ങിൽ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ട്രാറ്റയിൽ നിന്നുമുള്ള ഓരോ സ്ട്രാറ്റയിൽ നിന്നുമുള്ള എലമെന്റ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കും ആ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള എലമെന്റ്സിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ ഓരോ വാർഡും ഓരോ ക്ലസ്റ്റർ ആയി നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തു അവിടുത്തെ വീടുകളിലെ ടോയ്ലറ്റിന്റെ അവസ്ഥയാണ് എണ്ണം ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ആ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ വാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇരുപത് വാർഡിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ ലോട്ടിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതായത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു പിന്നീട് പഠനം നടത്താനുള്ള സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആ ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാർഡാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ അതിലുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നാണ് വീണ്ടും സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇരുപത് വാർഡാണുള്ളതെങ്കിൽ ഇരുപത് വാർഡുകളിൽ നിന്നും കുറച്ച് കുറച്ച് ആളുകളെ വീതം നമ്മൾ സാമ്പിളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തേനെ അതാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങും സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇത് വന്നേക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പഠിക്കുക അടുത്തതാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് വി സെലക്ട് എ സാമ്പിൾ ബൈ യൂസിംഗ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ സ്റ്റേജ് വൺ വി മൈറ്റ് യൂസ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ടു ചൂസ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രോം എ പോപ്പുലേഷൻ ദെൻ ഇൻ സ്റ്റേജ് ടു വി മൈറ്റ് യൂസ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ടു സെലക്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഫ്രോം ഈച്ച് ചോസൺ ക്ലസ്റ്റർ ഫോർ ദ ഫൈനൽ സാമ്പിൾ ഇതാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങും ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും അത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിങ്ങിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് മാറും പത്താമത്തേതും ഒടുവിലത്തേതുമാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഹിയർ വി ക്രിയേറ്റ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എവറി മെമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് വി റാൻഡംലി സെലക്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ എലമെന്റ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് കെ എലമെന്റ്സ് ഓൺ ദി പോപ്പുലേഷൻ ലിസ്റ്റ് then we select every k element on the list this method is different from simple random sampling since every possible sample of n element is not equally likely
ആ നമ്പർ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് കെ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പത്തിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഇട്ട് എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് അന്നത്തെ ദിവസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തേത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തേത് മുപ്പത്തൊന്നാമത്തേത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇനി ആ പത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ നമ്പറാണ് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയതെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡുകൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമന്റ് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ എത്തിക്കുവാനായി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ച